இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பெருங்கடல்களை பத்திய ஒரு சில செய்தியை பார்க்கலாம் பெருங்காலர்கள் நம்முடைய பூமியிலேயே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பெருங்கடல் தான் நம்முடைய நீர்கோளத்தில் மிக முக்கியமான கூறு எதுன்னு கேட்டால் இந்த பெருங்கடல் தான் நம்முடைய பூமியில் ஏலத்தால் எழுவத்தோரு பர்சன்டேஜ் இந்த பெருங்கடல் தான் ஆக்கிரமித்து காணப்படுது இந்த பெருங்கடல்கள் சுமாராக முந்நூற்றி அறுபத்தோரு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பறந்து காணப்படுது இந்த நீர்ப்பகுதியில் பெரும அளவு பெருங்கடல்களும் சிறிய அளவு கடல்களும் காணப்படுது கடல்கள் பற்றிய செய்தியை நம்ம அடுத்த சீரீஸில் பார்க்கலாம் நம்முடைய பூமியில் உள்ள மொத்த நீரோட அளவில் தொண்ணூற்றேழு பர்சன்டேஜ் கடலில் தான் காணப்படுது நம்ம எல்லாரும் அறிஞ்சது கடல் நீரில் உப்பு கலந்து காணப்படுது இந்த உப்பு ஆயிரம் பங்கில் முப்பத்தஞ்சு பங்கு தான் உப்பு கலந்துதான் கண்டறியப்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லாருமே அறிஞ்ச என்னொரு செய்தி நம்ம பூமியில் ஐந்து வகையான பெருங்கடல்கள் காணப்படுது அதில் முதலாவதாக இருக்கிறது பசிபிக் பெருங்கடல் ரெண்டாவது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மூணாவது இந்திய பெருங்கடல் நாலாவது ஆர்டிக் பெருங்கடல் அஞ்சாவது தென் முனை பெருங்கடல் இதை அண்டார்டிக் பெருங்கடல்னும் சொல்லுவாங்க இதில் பசிபிக் பெருங்கடல் அமெரிக்காவையும் ஆசியா மற்றும் ஓசேனியாவையும் பிரிக்குது இதோட ஆழம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மீட்டர் அடுத்ததாக அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இது ஐரோப்பாவும் ஆப்பிரிக்காவையும் அமெரிக்காவிலிருந்து பிரிக்குது இதோட ஆழம் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தாறு மீட்டர் அடுத்ததா இந்திய பெருங்கடல் நம்ம இந்தியாவுக்கே அமைந்த ஒரு பெருமை இந்திய பெருங்கடல் இது தெற்காசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவையும் ஆஸ்திரேலியாவையும் பிரிக்குது இதோட ஆழம் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தோரு மீட்டர் அடுத்ததா ஆர்டிக் பெருங்கடல் இந்த கடல் நம்ம பூமி கோள வடிவில் காணப்படுறதுனால சில நேரங்களில் அட்லாண்டிக் கடல் பசிபிக் கடல் இந்திய பெருங்கடல் போன்றவற்றை நீர்ச்சியா கருதப்படுது இந்த பெருங்கடல் வடக்கு வட அமெரிக்கா மற்றும் யூரேசியாவை ஒட்டி காணப்படுது இதோட சராசரி ஆழம் மூவாயிரத்தி இரநூற்றி எழுபது மீட்டர் அடுத்ததா தென்முனை பெருங்கடல் அதாவது அண்டார்டிகா பெருங்கடலை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பெருங்கடலும் பூமி கோள வடிவில் காணப்படுறதுனால சில நேரங்களில் பசிபிக் அட்லாண்டிக் மற்றும் இந்திய பெருங்கடலோட நீர்ச்சியாக கருதப்படுது இந்த பெருங்கடல் அண்டார்டிகாவை சுற்றி காணப்படுது இதோட ஆழம் ஆயிரத்தி இரநூற்றி ஐந்து மீட்டர் நம்ம பூமியில் காணப்படுற அண்டார்டிக் மற்றும் ஆர்டிக் பெருங்கடல் பெரும்பாலும் உறைஞ்ச நிலையில் தான் காணப்படுது ஏன்னு சொன்னால் இது வட பூமியோட வட மற்றும் தென் துருவத்தில் காணப்படுறதுனால இதோட வெப்பநிலை மிக மிக குறைவு எனவே இந்த பகுதியோட கடல்கள் பெரும்பாலும் உறைஞ்ச நிலையில் தான் காணப்படுது இந்த கடல்களோட வெப்பநிலை மற்ற கடல்களோட சராசரி வெப்பநிலையை விட மிக மிக குறைவு இந்த மாதிரியான குளிர் பிரதேசங்கள்லேயும் பல வகையான உயிரினங்களும் மீன் இனங்களும் திமிங்கலங்களும் வாழதான் செய்யுது நம்முடைய சமுத்திர உலகத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கு இன்னும் கண்டறியப்படாத பல உயிரினங்கள் இந்த பெருங்கடல்களில் காணப்படுது அந்த உயிரினங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இன்னும் தெரியாத காரணத்தினால இன்னும் இருபது மில்லியனுக்கும் அதிகமான உயிரினங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கலாம்னு கருதப்படுது அந்த உயிரினங்களில் ஒரு சில உயிரினங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உயிரினங்கள் பட்டியலில் காணப்படுது அதில் ஒன்று தான் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த டேர்டில் என்கிற ஆமை 
நம்முடைய பூமியில இந்த பெருங்கடல்கள் எப்படி உருவாகியது என்பது பற்றிய தெளிவான விவரம் இதுவரை கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் இந்த பெருங்கடல்கள் தான் நம்முடைய பூமியில உயிரினங்கள் தோன்ற மிக முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது நம்முடைய சூரிய மண்டலத்திலையும் மற்ற கோள்களில் தண்ணீர் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் சனி கிரகத்தோட துணை கோளான டைட்டனில் பெரிய ஏரிகள் இருப்பதற்கான சான்றுகள் கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய செவ்வாய் கிரகத்தில் கடல்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு கடல்கள் இருந்திருக்கலாம்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வியாழன் கோளோன துணை கோளான டைட்டன்லையும் நம்முடைய பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு அதிக தண்ணீர் இருக்கலாம்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி காரணங்கள் தான் நம்ம பூமியிலையும் முன்னொரு காலத்தில் தண்ணீர் உருவாக எப்படி காரணமாக அமைஞ்சது என்பதை கண்டுபிடிக்க முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குது நம்முடைய பூமியில் மிகப்பெரிய கடல் எதுன்னா அது பசிபிக் பெருங்கடல் தான் இது பூமியோட பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பறந்து காணப்படுது மிகச்சிறிய பெருங்கடல் எதுன்னு கேட்டால் அது ஆர்டிக் பெருங்கடல் இதை வடக்கு பெருங்கடல்னு சொல்லலாம் பெரும்பாலும் மக்கள் எல்லாருமே வானத்தோட நீல நிறத்தை தான் தண்ணீர் பிரதிபலிக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை உண்மையில் அதை சொல்ல போனால் கடலோட நிறம் நீல நிறம்தான் பெரும்பாலும் இந்த பெருங்கடல் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும் சூரியனோட மஞ்சள் நிறத்தையும் கடலோட நீல நிறத்தையும் பிரதிபலிக்கிறதுனால இந்த பச்சை நிற தோற்றம் ஏற்படுது நம்முடைய பூமியில் உள்ள பெருங்கடல்களில் பெரும்பாலும் டால்ஃபின்களும் திமிங்கலங்களும் அதிக அளவு காணப்படுது இதில் திமிங்கலங்கள் பூமியோட பெருங்கடல்களோட ஆழம் வர சென்று வர்றதா தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு நம்முடைய பெருங்கடல்களில் தான் எரிமைகளோட எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியோட மிகப்பெரிய எவரஸ்ட் மலையான அதோட உயரத்தை விட இந்த பெருங்கடல்களில் காணப்படுற மலைகளோட உயரம் மிக மிக அது இந்த பெருங்கடல்களில் மூன்று வகையான வெப்பநிலை காணப்படுது அதாவது பூமியோட மேற்பரப்பில் ஒரு வகையான வெப்பநிலையும் ரெண்டாயிரம் அடிக்கு கீழே ஒரு வகையான வெப்பநிலையும் அதுக்கு கீழே ஒரு வகையான வெப்பநிலையும் காணப்படுது இதில் பூமியின் மிக அடியாளத்தில் வெப்பநிலை மிக மிக குறைவாக காணப்படுது அதோட இங்கிருக்கிற அழுத்தம் மிக மிக அதிகம் இதை வெப்ப கலப்பு அடுக்குன்னு சொல்லலாம் நம்முடைய பெருங்கடல்கள் பெரும்பாலும் கருமை நிறத்தில் தான் காணப்படுது ஏன்னு சொன்னால் பூமியோட அடிப்பகுதியில் வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தினால இந்த பகுதி கருமை நிறத்தில் தான் காணப்படுது இந்த தன்மைக்கு காரணம் பூமியோட மேற்பகுதியில் வர்ற வெளிச்சம் கடல் நீரில் இருக்கிற உப்பு காரணமாக ஒளிய சிதற செய்கிறதுனால தான் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கமெண்ட் கொடுங்க மேலும் இதுபோல விஷயம் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்